Добрый вечер еще раз. Сегодня мы продолжаем цикл лекций, который посвящен ну, важнейшим, наверное, памятникам Тульской области, многие из которых представляют целые эпохи в истории. Но в первую очередь, конечно, мы берем те памятники, которые рассказывают нам о тех эпохах, о которых может рассказать только, только археология, потому что никаких исторических данных, чаще всего мы о них не имеем. И сегодняшний герой рассказа – это некое городище Акиншина, самый поздний памятник мощинской культуры. Но немножко громкое название, потому что на самом деле городище Акинчина гораздо интереснее, чем это просто самый поздний памятник мощинской культуры. Это замечательное, очень красивое городище, которое дало очень много интересных результатов. И рассказывает это о ну, довольно древней эпохе для нашей территории. Это мощинская культура, в принципе, это условное название, которое придумали ученые. Мощинская культура называется так, потому что есть городище у села Мощины в Масальском районе Калужской губернии. Одно из первых, которое стало известно из этой группы памятников. Ну и поскольку мы не имеем никаких данных, собственно, о том, как же называли себя люди, которые жили на Верхней Оке в третьем 7 веках нашей эры, поэтому нам приходится говорить «мощинская культура», иногда можно применить такой, в общем-то, вульгаризм «мощенцы», да, там некие. Они, конечно, не знали ни о существовании села Мощины, которая появится там через много веков после того, как они, в принципе, исчезли с исторической сцены. Но, тем не менее, это вот то, что нам положено, как археологам. И это единственный раскопанный памятник, где поздние слои очень хорошо сохранились. Чем для нас важна вот эта мощенская культура, население, которое ее оставило, которое жил там в третьем 7 веках нашей эры, точно, вполне вероятно, что оно жило и позже, это то самое население, которое предшествовало новой волне славянской колонизации, собственно, Верхней Аки тех самых вятичей, которые уже вышли на историческую сцену как одно из древнерусских племен. И, в общем-то, это предыстория. Предыстория всегда интересна. Даже в Голливуде принято снимать приквелы. Итак, вот мощенская культура, карта, если вы посмотрите, вот течение реки Ака, вот в нее впадает УПА, это, в общем, Тульская, здесь Калужская область, на юге это Орловская область, здесь немножко вклинивается Московская область. Ну и даже вот самые западные памятники, это уже Смоленская область, Верховье Угры и даже Верховье Днепра. Довольно большая территория, честно сказать, конечно, идет в археологии давно спор, можно ли... Вот, археологическая культура, равно ли это древнему народу? Конечно, не всегда и не везде, и это очень спорный вопрос. Тем не менее, эти памятники представляют какую-то культурно-историческую общность, которая существовала вот на Оке до впадения в нее реки Осетра. На самом деле, это там больше 300 километров с запада на восток и с юга на север. И это территория, где сейчас живет, там, ну, наверное, там 3-4 миллиона человек. Естественно, в древности эта плотность населения была значительно ниже, но, тем не менее, это довольно большое количество людей, которые принимали участие в самых разных исторических событиях. Мне они дороги тем, что я всю жизнь ими занимаюсь, мне это очень интересно. Итак, вот памятники этой культуры. Красными квадратиками отмечены те памятники, на которых, в общем-то, выявлены достаточно поздние слои ее существования. Вообще, что можно сказать, что большинство городищ имеет слои от 3 до 5 века включительно. То есть и даже вот в число этих красных квадратиков попали те городища, где мы можем сказать, что население продолжало жить, по крайней мере, там, до конца 5 века. А вот памятники самого позднего этапа существования, там, 6-7 века, они долгое время практически не фиксировались. 
до того, как не начаты были, собственно, раскопки на городище Акиншина. Вот вы видите, оно здесь обозначено. Это, в общем-то, недалеко от Калуги, это самая периферия Тульской области. Ну, честно сказать, если бы это даже было в Калужской области, это бы меня не остановило от того, чтобы копать этот памятник и его вам сегодня представлять. Тем не менее, это, если взять административно, о, видите, что вот стрелочкой отмечено, что это самая граница Суворовского района, Тульской области и Перемышевского района Калужской области. Сейчас, буквально совсем недавно, когда еще существовали губернии, Тульская, Калужская, это была территория Калужской губернии, и Суворов, ну, знаете, там что вот, Чекалин, это все те земли, которые были после революции, уже перешли в Тульскую область. В общем, это некое такое пограничье Тульско-Калужское, очень интересная территория. Но в третьем, седьмом веках нашей эры никто, конечно, не подозревал о существовании городов Тула и Калуга и современном территориальном делении. Итак, впервые на городище Акиншина в 1903 году приехала замечательная исследовательница Юлия Густовна Гендуни. Вот, она одна из первых российских археологов, женщин. Вообще, иногда бывает, спрашивают, а вообще вот там археология мужская профессия или женская? Да? На самом деле, почему-то так сложилось в российской археологии, что изначально уже при зарождении этой науки в, в ней принимали участие достаточно большое количество женщин. Так это продолжается и дальше, и до сих пор. И такого вопроса для русских археологов никогда не существовало. То есть была там Проскев Сергеевна Луварова, жена графа Луварова, известнейший археолог. Вот и Юлия Густовна, она замечательный исследователь. Она работала ну, практически по всей Центральной России, в Твери, она работала вот в Калужских местах. Очень известный человек, ну и судьба ее была достаточно трагическая. То есть, если вы посмотрите о ее биографии, вот в, на рубеже 19-20 века вот, ее очень заинтересовали древности нашей Аки. Она провела довольно много исследований, а 903 год, наверное, был последний, когда она работала на нашей территории, потом она, ее интересы позвали в Тверь. А в 909 году, какая-то очень романтичная история, странная, она дала телеграмму мужу, что она его ожидает, велела построить мавзолей для себя э, на кладбище и застрелилась из револьвера. То есть вот никаких толком объяснений, почему такое случилось, но, в общем, э, замечательная человек, очень много сделавший для археологии, но тем не менее вот такая с загадочной судьбой очень, наверное, романтической. Вот. И, к счастью, Юлия Густовна была очень тщательным исследователем, она делала очень подробный археологический отчет, она закончила Санкт-Петербургский археологический институт была учеником ведущих археологов того времени, то есть это фигура. И вот сохранился в архиве Института истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге Санкт опять вот, ее отчет за 903 год, где есть, в общем-то, указания, там есть результаты работ, которые она сделала на этом самом Акиншинском городище. Она вот представила такой топографический план, вы видите, здесь вал обозначен, ров, траншеи, которые она заложила с исследовательскими целями. Почему-то вот ее очень привлекал вал городища, хотя в валу находок обычно минимум, потому что вал это, ну, это укрепление, там не жили. Вот, собственно, автограф, то есть вот отчет, который она сдала в императорскую археологическую комиссию. Очень красиво, и даже там приведены вот такие вот фотографии находок, которые сделаны были именно тогда. 
Вот, здесь видна, вот, например, вы видите, керамика той самой мощинской культуры, есть какие-то черепки, относящиеся к древнерусскому времени. И есть самая целая серия находок, которые были сделаны вот в центре. Удивительно, это рукоятка какого-то пехотного тесака 19 века. Да? Ну, Почему-то Юлия Густовна ее решила поместить. И вот обратите внимание, вот эта вот серия наконечников стрел, вот они отмечены стрелкой, которая происходит с Акиншинского городища, вот довольно интересный и замечательный материал. В этот момент, ну честно сказать, она публикации этого материала не предприняла, у нее еще было очень положительное качество, которое важно для нас, как для исследователей и для музейщиков. Она очень аккуратно передавала на музейное хранение коллекции, которые она получала в ходе археологических э, раскопок. Ее коллекции хранятся в Государственном Эрмитаже, сейчас это там раскопки городища Дуна, в том же самом сейчас ныне Суворовском районе. И, в общем-то, даже от этих раскопок на городище Акиншина остался след, о котором мы поговорим чуть позже. В общем-то, городище найдено, получен очень интересный материал, и даже какое-то время в научной литературе это городище всплывало и было использовано. Ну вот, это классический труд Татьяны Николаевны Никольской «Культура племен бассейна Верхней Аки в первом тысячелетии нашей эры», который вышел в 1959 году. И здесь вот, вы можете видеть там, скан из этого труда, там, село Доброе, в скобочках Акиншина, городище. Но удивительным образом... Ну, как бы село Доброе, на самом деле, от Акиншина ну, достаточно сильно удалено. Ну, вот так это сохранилось, и в этой публикации снова всплывают вот эти наконечники трехлопастные стрел. Вот. Мы о них еще, еще не раз вспомним. Вот они были нарисованы в монографии Татьяны Николаевны Никольской, и... Благодаря вот этому замечательному качеству Юлии Густовны, что она передавала в музее, эти наконечники до сих пор сохранились. Они в Калужском Крывеческом музее находятся в экспозиции. Вот вы можете увидеть фотографию экспозиции в разделе «Ранний железный век». Помещены вот эти самые чудом до нас дошедшие. Я вам скажу, в принципе, раскопки начала 20 века, конца 19 века – ну, не часто попадали в музей. Вот эти материалы иногда приходится основываться только на каких-то там фотографиях, рисунках, которые были сделаны исследователями в то время, но так, чтобы это все вот так вот до сих пор лежало в музее. Это не, больш... не очень частое счастье исследователя. Мы их там нашли, мы их там с удовольствием опять нарисовали более точно. То есть это все хорошо. Итак... Но на самом деле само городище потерялось для науки. Вот в 1959 году у Никольское оно отмечено, как раскопки Юлии Густовны и Гендени. Но почему-то это городище не попало ни в какие списки памятников, никогда не стояло на учете, никогда не значилось там, вот в этих списках памятников археологии, которые есть в каждой области, там много раз там обновлялось, о нем забыли. Забыли настолько что даже, в общем-то, кроме данных отчета Юлии Густовны, не осталось никаких воспоминаний о том, где же она находится. Никто, честно сказать, около ста лет не вспоминал об этом памятнике. И поэтому в 2008 году городище пришлось открывать заново. Сотрудник нашего музея, заместитель директора по науке Андрей Николаевич Наумов, обратился к этим архивным данным и вычислил, где же оно должно находиться. А учитывая, что это городище находится, вот как вы можете видеть на этой фотографии, в густом лесу, где, в общем-то, мало кто ходит, и тем более археологи, ну, археологи, в общем-то, его нашли. И, честно сказать, вот такое... Удивительное у него свойство, лес настолько густой, что даже вот по этой тропинке, но ну, эта тропинка была уже натоптана в ходе наших исследований, так ее нет. Ты идешь по лесу достаточно долго, и вдруг внезапно перед тобой вырастает огромный вал. Вот вы видите этот вал, на нем стоит человек, это я. И ты понимаешь, что ты находишься рядом с памятником археологии, есть археолог, конечно. 
и уже можешь попасть, и это случилось в 2008 году, то есть 903, 2008 год, 105 лет, это городище снова ждало своих исследователей, археологов, которые бы начали его снова как-то изучать. Вот. Можно на это городище попасть по этой самой тропинке. Сейчас я... Вот. Вот вы видите такой проезд, вот по нему идут люди. Вот. Этот проезд, согласно отчету собственно, Юлии Густовны, был сделан в 19 веке крестьянами, которые рубили лес на его площадке. То есть на самом деле этого в древности не было. Вот, соответственно, исследователи снова попали на это городище. Вот, и даже самые первые результаты очень интересные оказались. Да, это вот керамика мощенской культуры, черно-лощеная, грубо-лепная. Нож, подвеска и вот опять наконечник трехлопастной стрелы железной. Очень меня это заинтересовало. И уже в 2009 году я, собрав экспедицию, отправился исследовать это самое городище. И в 2009-2010 годах это вот началось. Вот этот топографический план этого городища, вот видите, площадка, большой вал. И вот зеленым и красным отмечены раскопы, которые мы за эти два года выкопали. И еще вот такая вот зачистка в валу траншеи была произведена. На самом деле они не очень большие по площади, там вот сами раскопки вот эти вот около 100 квадратных метров. Тем не менее они дали совершенно замечательные результаты. Вообще вы видите, что городище стоит в глухом лесу на маленьком-маленьком ручье. Это приток реки Свободь, которая тоже сама по себе очень-очень маленькая речушка. Это правый приток реки Ака. Вот. вот начало раскопок этого городища. Вы видите, что здесь это, ну, по сути дела, площадка, расчищенная в лесу, на которой мы начали свои исследования. И вообще... Городище очень интересное, и оно интересно не только тем, что на нем присутствуют слои мощинской культуры. Вот на самом деле, вот если вы обратите внимание на эту картинку, здесь предметы, которые относятся к древнерусскому периоду. На самом деле, вот просуществовав там с 3 по середину 7 века как мощинское городище, эта площадка была заброшена, и в следующий раз она была заселена там где-то там в 10, 11, 12 веках уже в древнерусское время. На самом деле находок достаточно много. Это вот эти вот лучевые лопастные височные кольца, решетчатые браслеты, браслеты дротовые, подвески разнообразные, колокольчатые, вот опять височные кольца, вот такие подвески топорки вативные, которые очень характерны, даже вот детали ременной гарнитуры древнерусской. Это все замечательно и говорит нам о совершенно другом периоде. Есть и керамика, достаточно яркая, интересная, круговая, лепная, которая говорит вот уже о славянском, древнерусском периоде заселения этой территории. Очень было интересно, насколько это крупное поселение тоже в это время было, и частично мы своими работами этот вопрос решили. Это был небольшой поселок. Очень интересный, я думаю, ну, частично материал был, в принципе, опубликован, но я думаю, что это еще не все, не финал, и в дальнейшем я знаю, что уже этот материал привлек исследователей, которые занимаются этим периодом, это, я думаю, будет когда-нибудь частью какого-то рассказа, какой-то истории уже о древнерусском заселении нашей территории. Вообще нам повезло, и культурный слой городища Акиншина оказался достаточно толстым. То есть вы видите, здесь вот стоят масштабные реки, они высотой метр, да, то есть это больше метра культурного слоя. А в чем это хорошо? Во-первых, это, этот культурный слой, но ну, он не просто так нарос, это остатки древних сооружений, которые... Одно за другого были заброшены, они там археологизировались, возникали новые постройки. Этот период был достаточно длинным, и мы можем, аккуратно раскопав 
культурно слой этого городища, проследить шаг за шагом этапы его заселения, соответственно, узнав какие-то особенности жизни этих самых людей. И на этом участке, что еще хорошо, было достаточно мало сооружений древнерусского времени, и в древнерусское времени настолько сильно снивелировали, там, перекопали этот слой более древнего городища, что тоже было очень приятно. Но, опять же, слава богу, на такую глубину не все металлоискатели работают, и поэтому они были не настолько сильно ограблены. Но, опять же, плюс лес сверху. Итак, мы начинаем копать. Я... Понятно, что обо всех находках с этого городища, обо всех обстоятельствах, обо всех сооружениях я в рамках сегодняшней лекции рассказать ну, никак не могу. Но кое-что нам удастся посмотреть. Итак, вот э, оцените да, кропотливость труда. Буквально раздерновав площадку, мы сразу наткнулись на следы древних сооружений. Вот это, например, одна из построек, которая относится к самому позднему горизонту существования мощенской культуры на этом городище. Но вы видите, что здесь нет циклопических стен, никаких развалин башен и дворцов. Это просто следы в земле, очень скрупулезно и тщательно расчищены каждый камушек, каждый черепок, чтобы зафиксировать именно этот горизонт существования постройки. Это, по сути дела, пол постройки, которая существовала в VII веке, в которую люди там, втоптали буквально бытовой мусор. Это обломки горшков, это какие-то там потерянные вещи, это камушки, которые они могли там подсыпать для того, чтобы пол не сильно раскисал. В каком-то случае это могут быть какие-то следы отопительных сооружений разнесенных. Но в любом случае это вот тот самый горизонт, по которому ходили люди в VII веке. И вы видите, что он залегает на глубине 10-15 сантиметров от поверхности. То есть, на самом деле, чтобы погрузиться в такую глубокую древность, не надо копать котлованы чаще всего там, в 3-4 метра. Если на этом месте, не существовал как вот городской поселение, например, вот в городе Туле, чтобы докопаться вот до подобного горизонта, иногда надо раскопать там 3-4-5 метров культурного слоя, который накопился. Ну, просто на этом месте город не существовал в 16, 17, 18, 19, 20, 21 веке. И поэтому здесь все это лежит на поверхности, все это доступно. Но вы понимаете, вот часто есть такая, такое мнение непрофессионалов о том, что вот мы надергали с помощью металлоискателя вещи из вот этого памятника. Они лежали вместе, значит, они относятся к одному и тому же времени. Вот обратите внимание, на 10 сантиметрах 7 век, а если мы вот посмотрим, например, дальше, это следы наложенных друг на друга построек. Вот это вот верхний, это остаток очага, это построек 6 века, вот здесь вот ее пол, а вот это постройка, которая относится к 5 веку. И, соответственно, если вы... Чуть-чуть промахнетесь, у вас в одном пироге сверху донизу будет от 7 до 5 вещи за 300 лет, по крайней мере. Часто бывает еще гораздо больше. И вы их, соответственно, оттуда надергаете, положите и будете с пеной у рта доказывать, что они существовали одновременно. А время между каждой находкой может быть 100 лет, может быть 50 лет, может быть 70 лет. Если это не разобрано вот так тщательно, если не зафиксировано с точностью до сантиметра местоположение каждой находки, то это все превращается в, общем -то, в антинаучную утопию. Здесь мы разбирали все это очень аккуратно, фиксировали все очень точно, ну и благодаря этому собственно, и удалось получить какой-то интересный материал. Ну, на самом деле, самый нижний слой городища, увидите, он тоже не очень глубоко залегал. Вот этот слой пожара с этими развалом камней относится к самому началу гунского времени. Это конец 4 начало 5 века. Под ним был еще более ранний горизонт. Ну, как бы вот ранний горизонт, который возник там около 3 века, потому что ну, городище, я говорю, оно не ограничится тем, что оно существовало в 7 веке, и тем оно интересно. Оно существовало с 3 по середину седьмого. 
и удалось зафиксировать последовательное положение вот этих разных построек и сооружений, проследить всю историю, собственно, мощенской культуры, которая мне, по крайней мере, была очень интересна и до сих пор меня очень сильно занимает. Это вот пятна пожара, вот эти развалы каких-то сооружений, укреплений. Все это очень тяжело было копать, потому что это корни деревьев и супись, которая очень легко подается, там на многие места нельзя было наступать, и люди, они просто чуть не висели, как Карлсон, над культурным слоем, очищая каждую прослойку. Очень интересное городище, очень интересные материалы, посмотрите, как это все красиво, сложно и действительно замечательно. Ну и одним еще из наших объектов было, подойдя к валу, мы увидели вот такое прекрасное, ну как бы сказать Прекрасный след деятельности э, и любителей истории. Это огромная транше, которая была врезана в тело вала с какими-то явно грабительскими э, планами. То есть больше двух метров здесь глубиной, вот здесь она шириной и длиной. То есть это очень мощное было сооружение. Но, как бы сказать, обратно же мы его э, не закопаем. И нами было принято решение подрезать, то есть зачистить эту самую стенку траншеи, и чтобы узнать, когда же этот вал был сооружен, когда он существовал. То есть это разрез укреплений. Ну, то есть мы использовали вот это нарушение как ну, в каких-то исследовательских целях, чтобы, ну, во-первых, не портить то, что не тронутое, во-вторых, как бы получить картинку которая нас очень занимала. Ну вот вы видите, после того, как его зачистили, докопали вот этот вот разрез внутренней части вала Акиншинского городища. Посмотрите, здесь куча каких-то прослоек, прослоек, глина, грунт, что-то горело, какой-то уголь. Мы начали в этом разбираться. Вот чертеж этой стенки. Если вы обратите внимание, то сразу мы увидели, что этот э, вал, эти укрепления этого городища прошли очень долгую историю эволюции. Вот внизу, видите, такая вот штриховочка. Это та самая поверхность почвы, на которую пришли люди, которые начали сооружать эти укрепления. Они сделали вот эту вот насыпь из прокаленной глины, глины, э, сделали вот здесь вот каменную отмостку. Какое-то время это просуществовало. Потом было заброшено, вот видите, такая полоска, это формирующийся как бы, горизонт почвы. Это происходит не за один день, поверьте мне. Потом на эту почву опять набросили большое количество глины, прокаленные углей, и возник вал уже вот такой высоты. Потом это было сделано еще раз, и только вот сейчас вот эта вот почва, она уже как бы успокоившийся, <смех> это почва, которая сформировалась в этом лесу после того, как всякая человеческая деятельность здесь прекратилась. Самый важный вывод из всего этого изучения, мы выяснили, что все эти укрепления связаны с горизонтом существования мощенской культуры. То есть они возводились с 3 по 7 век, а когда в древнерусское время, в 10, 11, 12 веках здесь заселяли уже другие люди эту территорию, они ни в каких укреплениях не нуждались и не сооружали никаких стен, валов на этом месте. То есть они просто воспринимали этот вал как ну, вот, данность. Да? То есть вот есть вал и есть вал. Наверное, он им нравился, он защищал их как-то от леса, от зверей, но никакой такой активной фортификационной деятельности они не развивали. Соответственно, слой поселения древнерусского времени – это не городище, это не будущий город со своими стенами, там, посадами и подобными штуками. Это небольшое поселение, которое просто заняло территорию древнего городища, которое существовало задолго до них. 